All right, guys, uh, welcome back uh, once again. Uh, thank you so much for being on time. My name is Rene Escamilla, and I'm going to be your coach uh, for tonight, all right? So welcome, Jenny. Welcome, Jana Borja, and welcome, Gamaliel. I guess Gamaliel is here. Let's see, Gamaliel and Diana. Yes, all right, so we are five. All right, guys, uh, first to the first, we are going to start now with our thought or our quote, right? So we need to be motivated, right? So remember, we need to be motivated all the time, all the time. Let me ask you a quick question. What day is today? Anybody can tell me what day is today? Today is Tuesday, Tuesday. 19th, September, September 19th. Very good, very good answer, uh, Mr. Gamaliel. Very good, very good. I like that. This is the way that you need to answer the questions, right? Right away. Okay? Es la manera que tenemos que contestar las preguntas. Así, rapidito, ¿verdad? ¿Verdad? O sea, usted tiene que identificarlas poniendo el active listening, you know, al 100. Poniéndolo, o sea, bien activo. ¿verdad? Por eso se dice active listening. All right? And let me share this with you guys. Give me one second. And let me know if you are able to see our thought or our quote for i mean for this uh lovely lovely great night that we have do you see that can you see believe in yourself and anything is possible believe in yourself okay uh, anything is possible all right so what did that means first uh let's repeat motivation come on let's go motivation Motiv everybody motivation motivation, motivation. And try motivation. to Try to smile. I want to see you smile, right? So try to be, you know, connected, you know, with the class, all right? So, oh, teacher, but this is not a circus. Now, I understand that it's not, it's not a circus, right? So, but try to smile, right? So let's put some effort and try to believe that we can do this. Tratemos de creer que podemos hacerlo, all right? So every day we are learning something better and better and better, right? So... Let me read it for you first, and then you help me, okay? Believe in yourself and anything is possible. So what did that mean, Zenny? What do, you, what, do you, what do you think that means, believe in yourself and, any, and anything is possible? Tal vez no lo que quiere decir, sino que, ajá, el, que, que lo, que lo que entiende en español de ustedes desde esa parte, Jenny Velasquez. Uh... Believe significa, significa vive, ¿va? ¿O no? Creer, believe. Creer. Mm -hmm. Creer. No, no sé. Not a problem, not a problem, not a problem. Nice try, nice try. All right, um, Gamaliel, tell me, believe in yourself and anything is possible. What did that mean? Uh, that means, cree en ti mismo y cualquier cosa es posible. Y cualquier cosa es posible. Excellent, very good. Believe in yourself and, and mm -hmm. anything is possible. Let's repeat, everybody. Believe in yourself. Believe in yourself. Believe in yourself. And anything is possible. Anything, anything is possible. possible. Anything. 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 It's, it's possible, right? So, creen en tu mismo y cualquier cosa es posible. All right? So, why, why you, Mr. Scamilla, always uh, mention that? It's because... Usted tiene que creer primero, ¿verdad? Cuando estamos en un proyecto, cualquier proyecto que tengamos, tenemos que creerlo, ¿verdad? Que ese proyecto va, va a ser, va a ser un, un, un boom, ¿verdad? Va a ser un resultado buenísimo. Entonces, por eso yo le traigo este pensamiento. Believe in yourself and anything is possible. All right? So, ¿usted cree que no tiene la capacidad para aprender este después del inglés, por decir... Francés, italiano, portugués. ¿Verdad que sí? Maybe. Yes, of course. No, 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 maybe. Yes, of course. Yes. You, have, you are capable. You are capable, all right? So, si, hay, si existen personas que pueden hablar hasta cinco idiomas, ¿qué le impide a uno, verdad, de que no podamos aprender uno o dos, uno o dos idiomas más del que tenemos, all right? So, entonces... Yeah. You are capable. You can do it. You can do it. Y usted crea lo que usted va a completar este curso, va a completar. Y de aquí a un año, como dijimos, año y medio, usted ya va a estar ya así, haciendo preguntas, hablando 
y sin ningún error, ¿verdad? Ahorita todos cometemos errores, ¿verdad? Yo no sé, a veces pensamos nosotros de que la clase se va, va a ser una clase mágica. No, no es así. You need to practice all the time, all right? So if you practice, if you practice with me, that would be great. That would be awesome. Why? Because you are working at the same time, all right? So I'm not saying that you guys don't ask questions, but you should ask questions, right? Every time, every night, you better, you know, write down a question. If we have a topic and a specific topic, we will, we have, I mean, we need to write down a question and say, hey, Mr. Escamilla, hey, coach, hey, teacher, hey, whatever you want to call me. Hey, I have a question. How do you say, it? or what is that means? Or could you please repeat that? Pero el punto es de que usted tiene que empezar a practicar. All right? And remember, why we have this uh, lovely uh, quote. Give me one second. Let me show you this. Why we have this? Why? Why do you think I'm telling you every night that you need to work, that you need to believe, that you need to do a lot of sacrifices, that you need to uh, put a lot of effort? is because you can do it. You can do it, all right? So, ¿por qué le estoy diciendo todo esto? ¿Por qué cree que le, le digo que pongo un esfuerzo? Que es porque usted lo va a lograr. Pero si imagínense, yo viniera en este caso y estuviera así. Good evening, guys. How you doing, Jenny? How you doing, Gamaliel? How you doing, Julio? How you doing, Nancy? Wendy? Ever? Um... You know what, guys? I'm going to send you to the breaker rooms because um, today is Tuesday. You know, another day, another day, another dollar. ¿Verdad que no? O sea, se va a decir, Dios mío, le estoy transmitiendo pereza, ¿verdad? Le estoy transmitiendo. Entonces, that's the reason that we need to be active. Very good. Let's go. Let's double check another, another thing over here. And I have something for you, all right? So just let me know if you're able to see it. All right. Give me one second. Let me clean this out. ¿Pueden ver lo que estoy viendo ahorita? Yes? Yes. Preposition. Very good. Very good. Yes. Very... Hold on one second. No sé dónde se borra esto. Okay. Over here. All right. All right. So let's see. We do have another another tongue uh, tongue twister. All right. So why? Because I want you to you guys uh, start learning, start practicing faster. All right. I want you to you guys learn faster this lovely language. All right. So let me read it for you, and then I will be basically calling one by one to uh, say it at the same time. All right. So it's a they go like this. This is a tongue twister. Sick. I mean six. Sick, hicks, nick, six, six a slick, bricks with picks and sticks. All right, so let me repeat it back to you once again. Six, sick, hicks. Six. Hold on, hold on, hold on. Six. Nick, yes. Uh, are, you able, are you able to see it? No? No, no, it's al centro. Yeah. Okay, okay, hold on one second. Just a moment, just a moment. Vamos a tapar esto primero, vamos a ver. Okay. What about now? Yes? Better? No. Okay. What about now? Se ve mejor now? No se puede leer completo. Oh, ok. ¿Y ahora? Yes. ¿Lo pueden leer bien? Yes. Yes, yes. Yes, yes. Very good. Very good, very good, very good. Ok, so, let me read it back to you. All right, six. 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 
Hold on, hold on, hold on. Let, let, me read it, let me read it first, okay? Déjeme leerlo primero y después vamos todos juntos. Okay. Six, thick, kicks, nick, six, a slick, bricks with picks and a sticks. All right, so let's see. Jenny, be my guest. Go ahead. Six, 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 Nike, six, a slick, a slick, bricks, white, white things, wit, and wit, a, wit, wit, a speak, and a stick. Very good. Gamaliel, please go ahead. Sick, sick, hicks, nick, sick, slick. Bricks, with sticks and sticks. Very good, Julio. Please go ahead. Six, six, six. Nick, six, a slick. Bricks, with picks and sticks. Very good, uh, Nancy. Please. Six. Stick, kicks, nick, six, slick, bricks, with picks and sticks. Thank you, very good. Uh, Fleur, please. Uh, lo siento, no sé qué están haciendo y no veo la pantalla que está eh, compartiendo. Todo, todos, todos miran la pantalla que estoy compartiendo. Yes, teacher, yes. 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 Okay, very good. Sal Salomon, please be my guest. Go ahead, just read that for me. Okay, uh, six, 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 nick, six, slip, brick, wheat, pick, and stick. Excellent. Ever, please be my guest. Go ahead. Ever, creo que se fue. All right, let's see. Uh, Elsie, please be my guest. Six, 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 nick, six, slick, bricks, with picks and sticks. Excellent. Uh, Diana, Jocelyn, Borja, please. Yo si no la veo, la pantalla, no sé qué le hice. No lo veo, que está, está el celular, ¿verdad? Por eso no lo puede ver. Uh -huh, uh -huh. Por eso. All right, so Ever, lo puede ver, ¿no? ¿verdad? Está el celular también, ¿verdad? Yo estoy en celular chicher y se puede ver perfecto. Ah, ok, ok, ok. No sé, entonces. Yes, in the palm. All right, so can you see, can you see what I'm, what, what we are, what we are checking right now, uh, ever? You can see the screen. All right, so you, you need to do something there because uh, I don't think it's uh, our system. Probably, probably is your phone. Anyways, Flor, are you ready? No puedo ver la pantalla. Oh, no, la, no la puede. Okay, not a problem. All right. Okay, guys. Que... All right. So it says like this. All right. Six, six, six. Hold on. Six, six. Hicks, Nick, six. Slick bricks with picks and sticks. All right. So now let's try to do this faster. All right. So let's see, Elsie. What's going on, Elsie? Why are you laughing for? <laughs> Okay. Con la palabra, yo digo. Uh, okay. Okay. Go ahead, Elsie. Go ahead. Read it. Read it faster. Like this. Look. Look. Listen. Listen first. Six. Six. Hicks. Nick. Six. Slick. Bricks. With picks and sticks. All right. Go ahead. <laughs> All right. Elsie. Elsie is enjoying. Is enjoying the pronunciation teacher right now. Okay. Elsie. Very good. Very good. Okay. Nancy. Go ahead. Read it faster. Six, six, hex, nick, six, legs, bricks with picks and sticks. Excellent. Very good. Very good. Salomon, please read that for me faster. Six. Faster, faster, rapido, rapido. Six, six, hex, nick, six, slick, bricks with picks and stick. Very good. Julio, please, faster. Six stick hicks, nick six slick bricks with picks and sticks. 
Excellent. Jenny, please, faster. Six, six, after, okay. Six, 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 night, six, sleep, breaks, white, what, picks, um, six. Okay, Gamaliel, faster, please. Six, 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 sleep, breaks, which picks, and sticks. Okay, uh, let's see. Diana Ruiz, please. Yeah, Ruiz, I guess she's just listening. All right, so let's see. Uh, Wendy, Sophia, I mean, Sophia, I'm sorry. Sophia, please read that for me, for us, for everybody. Go ahead. Sophia, are you there? Yes. Okay, Samuel, please read that for everybody. A uh, six six hicks nick six slick breaks with picks and sticks. Excellent. Let's see who else is here. Jenna Ruda. Yes. Eh, lo han compartido en WhatsApp. Lo puedo decir. Yes. Go ahead. Yes. 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 Of okay. course. Very good. Go ahead. Go ahead. <laughs> yes. Teamwork, that's Thank teamwork, you. teamwork, teamwork. Yeah. Gracias. Six, six, hick, nick, six, slick, break, with, pick, and stick. All right, let's repeat uh, bricks. Bricks. Let's repeat picks. Picks. A slicks. I mean, a slick. Slick, I mean, slick. No, a slick. It's Sorry. slick. No. It sticks. It sticks. Very sticks. good. Very good. Very good. Let's see. Uh, who else is here? Fatima, please be my guest. Repeat that for everybody, Fatima. Mm. Lo que han puesto en WhatsApp. Yes, please. Si, si, no te, si no está habilitado para verlo en la computadora o en su red, teléfono, ah, sí. eso es. Por favor, go ahead. Excellent. Very good job. Let's see. Wendy Virus, be my guest. Please, go ahead. Six, six. Oh, permítame que... Ok, ahí está. Six. Stick, hick, nick, six, slip, bricks, with picks, and stick. Okay, let's see who else is here. Uh, no me participado ahorita? Yo creo que participaron todos. All right, so, so has anybody translated already this? Six, six, hicks, nick, six, slick, bricks, with picks, and sticks. Nobody? Uh, Elsie se estaba riendo. Vamos a ver. Elsie, vamos. Repítamelo rápido, ok, go ahead. Six, 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 nick, six, slick, bricks, with, picks, and stick. All right, give me one second. All right, so, si no lo han, no lo han traducido. Seis let's... pueblerinos enfermos apretan seis ladrillos resbaladizos con picos y palos. Eso, very good, very good, my, uh, my class, right on, right on, one second, let's see. One second, let's see. Just a moment. Let's have it. Let me have it. I'll go key. Okay. Just a moment. Just a moment. Just a moment. All right. All right, so we already translate this. All right, so why, why we are doing this, guys? Why is because, as we mentioned before, I want you, to, you guys, start, you know, pronouncing. If, you are, uh, if your pronunciation is bad, all right, so with this exercise, you will have basically the, I mean, the capacity. Everybody's capable, right? Everybody's capable. But you will have the capacity or it will be easier for you to uh, make the pronunciation better. Hacer, su pronunciación va a ser mejor con este tipo de ejercicios, ¿verdad? Porque a veces, como le digo, como ejemplo que yo tenía cuando yo estaba aprendiendo inglés, yo no sabía cómo pronunciar la palabra, la palabra internet. 
no la podía, no podía, se, o sea, se, así no la podía decir como es, o sea, nosotros decimos, pero la palabra es internet, right, internet, internet, y yo decía, ¿cómo que dice internet, internet, all right, so, yo no la podía pronunciar, pero eso, por eso se hacen estos ejercicios, very good, very good, very good, okay, let's go back on track, and now we are going to double check one more time, let me close this, and... Let's see. Hold on, in one second, vamos a borrar. Vamos a traer este muchacho para acá. All right, the prepositions, all right? We are going to double check prepositions tonight, all right, in a better way. All right, remember that last time we checked some prepositions and let's see, we didn't, let's see, hold on one second. Just a moment. Let me know if you are able to see it. Can you see that? It's the one that I sent you to your WhatsApp group, right? So preposition of time. Let's repeat preposition of time. 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 Okay, break. Antes de continuar, todos pueden ver la pantalla o lo que estoy compartiendo. Yes. Very good, very good, excellent. En mi caso sale negro. Mm, eh, ahí se lo mandé al WhatsApp. Al WhatsApp se lo mandé. Ahí, ahí abrámoslo, por favor. Quiero ver, Flor, no sé qué, qué pasa, Flor. No sé si tiene que reiniciar su, su celular. Porque si, si nadie lo pudiera ver, diría yo que es mi sistema. Pero creo que debe ser solamente su... Su, su computadora o su celular. Bueno, su computadora en este caso, que diría yo. Ok. So, para los que no puedan verlo, please try to uh, reset your computer, your PC. All right. So, and should be working after. Ok. So, uh, let's repeat one more time. Preposition of time. Preposition of time. One time. Preposition of time. One more time, please. Preposition, Preposition of time. Preposition of time. Ok, si usted se fija acá, mis uh, estimados, estimadas, aquí está donde vamos a aplicar el at, el in y el on. All right, so, si usted se fija acá, cuando usted habla de una, por ejemplo, vamos a empezar con el on, right? Cuando hablamos de los días de la semana, siempre vamos a decir on Thursday, on Wednesday, on Friday, on Monday, on Tuesday, and on and on and on and on, right? Cuando yo digo on and on and on, no es si sí es preposition, pero es quiere decir sucesivamente, ¿verdad? Sí, y etcétera, más que todo. Es un, es un, uh, ¿cómo se llama? Un modismo el cual usted va a aprender a decirlo más adelante. Entonces, all right, so, si se fija aquí tenemos bien claro, ¿verdad? Bien claro que acá está, vamos a ver, aquí están estos muchachos, mira, ¿a dónde se aplica el on? Usted dice, ah, oh, o sea que de ahora en adelante, si decimos on April 3rd, no vamos a decir en como suena la palabra o como creemos que tendría que ser, nosotros españolizamos, ¿verdad? Entonces se nos viene a la mente que vamos a decir in April 3rd, ¿verdad? Pero no, es on April 3rd. Let's repeat, on Monday. On Monday. On Monday. On Thursday. On Thursday. 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 Trate de suavizarme la T. Cuando diga siempre cualquier palabra que empiece con la, la, la palabra T, ¿ok? Thursday. TH. Thursday. 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 Very good. On, on April 3rd. On April 3rd. Ok. On 1st January 2017. 1st. Um, 1st January 2017. January 2017. You, could, you could say like this, right? On 1st January 2017. Es válido. Pero como es más rápido, ¿verdad? O sea, usted tiene que ponerse al nivel de inglés de los uh, americanos, ¿verdad? 
porque ellos le van a decir 2017, rápido, ¿verdad? No le van a decir 2017, no. 2017, pero es válido. All right, so let's repeat. On the 10th. On the 10th. On the 10th. On the 1st day. On, on the 1st day. day. Very good, very good. Okay, so try to memorize or try to practice as much as you can everything that we've been practicing so far together. Why? Because at that point, you want, I mean, you will have your words in your mind all the time. All right? So that happens to me. Créame de que cada vez que yo estoy viendo una película, yo la pongo en inglés, yo la entiendo más y más y más y más. Okay? ¿Por qué razón? Porque I practice every single day. Todos los días practico yo. Todos los días. All right? Ah, pero usted, ¿por qué? Porque es, es, es coach. Por eso. Pero si no, si no practicáramos los coaches o los profesores, los teachers, ¿verdad? Entonces no pudiéramos de este, pronunciar una palabra de la manera que es, ¿verdad? Y déjeme decirle, como coach, I learn every single day, I learn another word. And that word is going to be in my hard disk. Todos los días aprendo una palabra. En mi trabajo de la mañana, todos los días aprendo una palabra. Y siempre la meto aquí en mi uh, disco duro. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque esa la voy a ocupar más adelante. Entonces, ahí vamos, ¿verdad? Pero si usted se detiene, no vamos a aprender rápido. Le, le garantizo que si usted sigue las instrucciones, my kids, you will start speaking English faster. I mean, un año, póngale un año, all right, y lo va a aprender bien, 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 bien. Pero si le echamos ganas, ¿verdad? As we mentioned before, this is not a magic class. Esta no es una clase mágica que usted va a decir, wow, ya estoy aprendiendo inglés. Y no me lo tome a mal, ¿verdad? Solo practiquemos, practiquemos, y después hablamos, nos echamos un cafecito en, y tenemos una conversación en inglés, ¿ok? So, ok, so let's repeat in. 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 All right. in. in the morning. Let's repeat in the morning. In the morning. In the morning. In the, morning. In the afternoon. In the afternoon. In the spring. In the spring. In the spring. In the summer. In the summer. In the summer. In 1980. In 1980. In the 1960s. In the 1960s. All right. So, ¿qué quiere decir acá? En la mañana, en la tarde. ¿Qué sería acá? Eh, primavera. Primavera. En el verano. verano. En los 80. En 1980. Y en los 60. En los 60. Very good, very good. All right. So, let me delete this. All right, so let's repeat at. 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 All right, at 12 o'clock. At 12 o'clock. At 12 o'clock, one more time. At 12 o'clock. At night. At night. At noon. At noon. At midday. At midday. At sunrise. At sunset. At sunset. ¿Cómo me pronuncia el nuevo parque usted que han abierto allá en La Libertad? Sunset. Sunset qué? Sunset Plaza. Sunset Park. Sunset Park, right? So, no me vaya, no, le digo, le pregunto porque. Cuando no conocemos esta palabra, tenemos la, no, no la costumbre, sino que no, no sabemos la palabra, obviamente, ¿verdad? No sabemos la palabra y entonces, uh, usted, yo si no la sé, yo, yo diría sunset, ¿verdad? Porque ese es el español que, no, que nosotros conocemos y no sabemos cómo se va a decir. Pero le digo yo, the part that we have, uh, the, la libertad, uh, departamento, it's, or we call it sunset park, all right, very good. Where you at? So, a veces usted le dice a alguien, 
a su hijo, a su esposa, a su esposa, le dice, where, but hold on, where you at? Mira, vamos a ponerle inglés acá. Le pone, where you at? Where you at? Ajá, viene usted y me dice, at the store, at the bus station, uh, yeah, bus station, at the train, train station, all right, so, está en un lugar, esto significa lugar, por eso se llama pre preposition of time, all right, so, si le dice, mire, si, si usted se fija, aquí está un calendario pequeño, aquí está un reloj, verdad, at 12 o'clock, hey guys, can I see you tomorrow at 12 o'clock? Is that okay? Is that okay, guys? Yes. Yes. Yes, coach. We see you at 12 o'clock. Hey, Mr. Gamaliel and Nancy, can I meet you tomorrow at night? Yes, Mr. Yes, Mr. Course. Yes, Mr. Of course. All right. So now let me ask you. Uh, let's see. A current records. Let's see. I'm double checking here. And uh, let me ask you. Uh, Gamaliel, when is going to be your uh, birthday? Uh, on 21 January. Okay, excellent. Very good. So if I ask to Nancy the same question, what would be your answer? When is going to be or tell me your birthday date? When is going to be your birthday? <laughs> My birthday is on May 5th. Very good, very good. Uh, Jenny, when is going to be your birthday? Me está preguntando mi fecha de cumpleaños. De birthday. Pero tratamos de usar esto. Mi estimada eh, Jenny, on, este, ah, este sería, mire, para hacerle más específico, mire, uh, esto que estoy señalando. Mi papi va a venir de sí, mi mi. No se ve lo que está señalando, Ticha. Mm, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Oh. ¿Y ahora? No, tampoco. No. Pero vamos a, dar, vamos a dar de compartir y lo vamos a volver a poner. No se preocupe. Everything is under control. No worries, ¿ok? Let's see. Tal vez esto era lo que necesitábamos y todos lo van a ver en este momento, ¿ok? Now, can you see it? Oh, baby. Yeah. 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 Sí. ¿Ya lo puede ver? Ah, vaya. Sí. More better. Much better, right? So, what about now? Can you see? Oh, hold on. Hola, hola, hola. Aquí ya, ya sentía que, que, que Flor este, se desconectaba, pero no, no, todo sí, está guapo. Me, me desconecté y dije, okay. tal vez así. Y tampoco, ok. Now, ¿Lo puede ver lo que estoy señalando? Yes. Okay. Yes. All right, so now, yes. if I ask, when is going to be your birthday, uh, Flor? What would be your answer? Aquí está la respuesta, mire, pero ahí solo deme su respuesta correcta. Okay. Um, um, it's um, May. Oh, pero es como la fecha de nacimiento, ¿verdad? Exacto. Ajá. No, ajá. Por eso le pregunto, ¿cuándo va a ser su cumpleaños? Y esta es la um, respuesta, pero usted me pone la respuesta suya, eh, la correcta. On. Ajá, uh, on. It's May. En mayo. Pero. Y luego el día, ¿verdad? Así como está acá. Mm. Ok. Um, it's in May to birthday. Así. On 2nd May. On 2nd May, uh, that's it. Uh, on 2nd May. 2024, right? Si, no, si, no, si ya los cumplió, qué bueno. Y si no los ha cumplido, pues 2024. O sea, ahí solo es cosa de, 
de arreglar un poquito las ideas, ¿verdad? Pero no se preocupe, Ok. no se preocupe, no se preocupe. Tranquila, tranquila, tranquila. Thank you. You're welcome. All right, so now uh, let me just go ahead and let's repeat. At 734 State Street. At seven thirty-four, stay street. So let's repeat at the corner. At, at the, the corner. corner. Let's repeat at the bus stop. At the at bus, the bus stop. 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 En este caso podría ser at the bus stop or at the bus station. All right. So, algunos lugares en Estados Unidos le ponen el bus stop es el que está en la calle, ¿verdad? Así como el que está a la vuelta, donde usted agarra la 41A, la 42, solo, solo firma, le estoy mencionando, ¿no? la 42, la 101, pero que está así en, en la calle, pero la estación ya sabemos que es, es como que fuera la terminal, ¿verdad? At the bus station, all right? So, very good, very good. Okay, let's see. All right, let's repeat at the top of the page. At the top, at the top, top of, of page. page. One more time. At the top of page. At the top of page. All right. At the end of the road. At the end of the road. At the crossroad. At the crossroad. At the front desk. At the front desk. All right, so, estas más que todo es como por decir lo que le estaba diciendo, lo que le estaba mencionando al principio, ¿verdad? Que si yo le pregunto, este, Diana, where you, where you at? Y viene Diana y me dice, at the bus stop, which one? At the one that is, lo I mean, at the one that is located by this street, y ya me da toda la dirección, ¿verdad? Pero esto es, especi especi especifica lugar, más que todo. ¿En qué lugar usted se encuentra? Si yo le digo, Gamaliel, where, where you at? ¿Cuál sería su respuesta? Elíjame cualquiera de estas que están acá. At the corner. Which corner? Uh, seventh Street. Um, and? Um, Fire Avenue. Very good, excellent. I'll be right there in 20 minutes. Wait for me right there, okay, uh, Gamaliel? Very good. All right, so if I ask ever where you at? Ever, where you at? All right, let's see. So if I ask, let's see uh, who else is here. Let me see. Elsie, where you at? Acuérdense de que hay que poner atención. ¿Me están escuchando, mis, mis niños? Uh, hay que poner atención acá, ¿verdad? Yes, Very good. Hay que poner atención en todo ¿verdad? lo que estamos acá. Porque uh, Gamaliel me acaba de contestar at the, at the corner. ¿Verdad? Estas sí son del de lugar específico, ¿verdad? Pero, ¿esta qué sería? No le puedo decir... No, ma, ma, eh, Gamaliel no me va a decir que está en, encima de la página. So, ahí le podría decir where is the keys or where is uh, the pencil. Algo relacionado a la página. De, de, en este caso sería del libro, por decirlo así, ¿verdad? At the top of the page. All right, so... Pero es la única, de ahí esta sería at the end of the road, al final del camino, al final del, del, de la calle. De la calle ajá. At the crossroad, all right, so, ¿qué sería acá? El, el cruce de calles. En el cruce de calles, ¿verdad? Entonces, y aquí, at the, at the front desk, estoy en el, en el, ¿cómo se llama? En el front desk, ¿cómo se llama cuando uno llega a un, no, no en el lobby, pero así donde está el. El mostrador, yeah. very good, very good, excellent, excellent. All right, so, entonces, siempre que alguien le pregunte, como yo tengo entendido que por fe vamos a ir a United States or Canada or Europe, right, and we are going to practice English, right, over there, so you need to be, you know, like, 
open eyes, right? And your ears needs to be like, you know, mm -hmm. with the active listening, you know, al cien, all right? So, cuando alguien le diga, where you at? Por ejemplo, si usted va, mm -hmm. parece que uno de, uno de los aeropuertos más eh, visitados, no sé, pero por aviones, creo yo que es uno, de, creo que es Miami, es grandísimo, ese, ese aeropuerto es grandísimo, yo no he estado ahí, ¿verdad? Pero me cuenta mi familia que ese aeropuerto es grandísimo, como el de Houston, y esos dos aeropuertos, si usted no anda listo, se pierde, porque creo que hay que agarrar hasta un, un minimetro, ¿verdad? Que lo lleva a una, a, a una salida para que lo lleven a recoger sus familiares, entonces, If your family or somebody ask you, uh, let's see, vamos a ver a quién le miro con cara de viaje aquí, que creo que ya se va a ir para Estados Unidos, pero está aprendiendo inglés, vamos a ver, vamos a ver, es que creo que, si no es, bueno, Mr. vamos a ver. Gamaliel. Mr. Gamaliel, no. yo, yo, yo lo así que ahí lo miro, como que quiere, quiere, quiere ya, ya se quiere ir, ¿verdad? Pero vamos a preguntar. L1, vamos a preguntar también a, a Wendy Virus, le vamos a preguntar. Si yo le digo Wendy Virus, yes, teacher. le digo yo, usted está allá en el aeropuerto de, de, ¿cómo se llama? De Houston, Texas, y yo le digo, Wendy, where you at? What would be your answer? Selecting anyone from here. So, solo esta no, esta no. ¿Cuál sería su respuesta? Yo le digo, Wendy, where you at? I'm waiting for you almost two hours. I don't, I can't see you. Where, where you at? Mm, at the phone desk. At the? Phone desk. Mm, ¿Cuál es la que me mencionó? No, oh, no, at, no, the no. at the front desk. Okay, okay. Oh my goodness, Wendy, okay. Why you didn't call me? Let me go ahead and get you and let's go because I'm waiting almost two hours. Yo estoy enojado, ¿verdad? Estoy esperando. No estoy esperando, no llega, mm -hmm. all right? Very good, very good. All right, let's see. Uh, Nancy, where you at? At the end of the road. Oh, my goodness, Nancy, but tell me what road because there's, you know, many roads over here. Tell me the name of the road, please. To Costa del Sol. Very good, Costa, Costa Sol Road. Very good, very good. All right, so uh, but remember that we are in, in Miami, all right? You tell, well, you can tell uh -huh. uh, we are in Miami. No, very good, very good, very good, very good. All right, so, all right, we still, we still, we still are. I mean, we are practicing, you know, right now, or we are pretending that we are in the, uh, in in Houston, Texas. All right, so very good. Let's see who else is here. Okay. Uh, que se me hizo Ellie, Elsie. Elsie ya se fue. Bueno, quizás se le cayó el sistema. Okay, Diana, Jocelyn, please tell me where you at? Um, where you at? You can mention. Okay. Primero, para no confundirlos, mis estimados. Cuando estamos, cuando yo le estoy señalando así con, con estos cuadritos así en rojo, la parte de acá, acuérdese que estamos en las preposiciones. Y cuando yo le digo, cuando yo le digo, you can mention anything from here, es que le estoy diciendo, usted puede mencionar cualquier cosa de acá relacionada a la pregunta que le voy a hacer. ¿Verdad? Si me paso para acá, vamos a trabajar acá. Si me paso para acá, same thing. Si me paso para acá, same thing, all right? So, para que no se me vaya a confundir y se me quede así como que no sé dónde estoy, ¿verdad? Solo eso. Y yo le pregunto, Jocelyn, where you at? Uh, okay, from desk. At the, de at the front desk. Very good. Okay, excellent. Wait for me. I'll be right there in a couple of minutes. Very good. Let's see. Uh, Elsie, where you at? Elsie, where you at? Okay, Elsie, Elsie, creo que va manejando otra vez. Vamos a ver. Let's see. Julio, where you at? At the end of the road. 
Okay, what road, uh, Julio? Tell me what road because there's many roads over here. Tell me which road. Yeah, usted solo me dice el nombre, el nombre, el nombre. Ah, el Zapote Street. El Zapote Street. Very good, very good. Zapote Road. Okay, very good, very good. The thing is, guys, that I want you to, you guys, be connected with the conversation that we have. Quiero que estén conectados con la conversación que tenemos. Yo asumo, yo pretendo que usted ya hable inglés, así de fácil, ¿verdad? Yo no le voy a estar, este, yo ahorita estoy con una, con las personas que ya hablan inglés. Yo lo asumo, lo asumo. Usted lo asume, mándeme un like y le creo. ¿Yes? Si no lo asume, pues vamos a tardarnos un poco más en aprender. ¿Quién lo asume? ¿Nadie? Bueno, quiero ver, no miro ni un like. Quiero que yo... I got outline, but I'm listening. Okay, ever. All right. So, yo lo asumo, verdad, de que usted ya sabe hablar inglés. All right. So that's the reason that uh that sometimes I try to speak English. All right. More than before, because when I started, remember that que solo hablábamos puro español. Eran pocas las palabras en inglés. But now we are we have more vocabulary, and you are understanding in a better way how to build, how to create the sentences properly, all right? So, and sometimes I like to make the translation, right? To translate the information that I'm talking, but I believe you guys understand what I'm talking about. Yes? Ahora le pregunto. Y mándeme un, vamos a ver, lo voy a desconectar aquí un rato. Ahora le pregunto yo. Y seame honesto, del, del, del uno al diez, de todo lo que yo le hablo en, en inglés, ¿cuántos me entienden? Así, y dígame un... Si yo les pregunto, ¿me entienden un 10%? Levánteme, mándeme un like. Si me entiende solo el 10%. Si me entiende un 20, mándeme un like. Pero ahorita vamos a ir en orden. O le voy a poner del 1 al 10 mejor. ¿Cuántos solo entienden el 1%? Nadie, ¿verdad? ¿Cuántos entienden el 2%? Estamos hablando de 10. ¿Cuántos yeah. entienden? 2%. Ah, ok. No hay problema. 2%, vaya. ¿Cuántos entienden solo el 3%? Estamos hablando del 1 al 10. ¿Cuántos entienden el 4%? ¿Cuántos entienden el 5%? El... Ok, Gamaliel, eh, Nancy, ¿cuántos entienden el 60%? El 70%. El 80%. El 90%. El 100%, por decirlo 10. Vaya, lo que, me, lo, que me, lo que me alegra, lo que me gusta es que son honestos, ¿verdad? O sea, los que, los, los que solamente entienden del 1 al 10, solo saben, solo, solo entienden el 1 o el 2%, no se preocupe, no se preocupe. Lo importante es que usted esté aquí en la clase y no de marcha atrás, no de marcha atrás, ¿ok? No de marcha atrás porque... Si no, vamos a perder lo que hemos aprendido en esta, este par de semanas que hemos estado juntos. Ok, voy a pasar lista. Permíteme un momento. Vamos a ver. <coughs> Cámara son. <coughs> Cámara son, please. Vamos a ver. Ok, Alexa Lucía Méndez Pérez. Ana Elsie Santos Gomez. Present. Thank you. Uh, Diana Beatriz Rudas Hueso. Present, teacher. Thank you, miss. Uh, Diana Jocelyn Borja de Núñez. Present. Thank you, Elia, Elias Ulises Ayala Muñoz. Ernesto José Andrade Medina. Ernest eh, Esmeralda Grisel Castro Ayala. Uh, 
Eh, Fatima, eh, let's see. Ever Alexander López Martínez. Yes, Pero, very good, sir. Yes, Fátima del Rosario Díaz de Hueso. Present. Thank you, Miss. Gamaliel Martínez Escobar. Present. Thank you, sir. Jonathan Alfredo Mengíbar Acevedo. Julio Ernesto Saí Molina Mejía. Present. Thank you, sir. Lilian Marilyn Barrera Castillo. Nancy Elizabeth Solís Sánchez. Present. Thank you. Orfa Lisette Barrera de Payés. Este, Rosalinda Joana Letona Marroquín. Salomón Heriberto Rivera Chacón. Present. Thank you, sir. Samuel Antonio Rivera Hernández. Present. Thank you, sir. Wendy Sofía Orellana Calderón. Present, Thank you, Miss. Uh, Wendy Janet Vires Rojas. Present, teacher. Thank you, Miss. Senia Yamilet Nieto de Orellana. Jenny Carolina Tobar Velázquez. Present. Thank you. And Flor de María Valladares de Torres. Thank you, Miss. Thank you so much. Just a moment. Let me share one more time this with you guys. Let's see. Give me one second. Let me double check something else over here, okay? Just a moment. Give me one second, please. All right. All right, guys. Uh, the reason that I asked that uh, that I was asking why I mean uh, the pre the percentage that you know already, or when I'm speaking English. My question was, how, I mean, how much, I mean, what is the percentage that you know about my, I mean, about what I'm talking about in English? Mm -hmm. So you said, some of you said 80, 90, 70, 60, 50. Nos vamos a quedar todos con 50, right? Con eso soy feliz. Con eso soy feliz. ¿Verdad? Con 50. Y yo creo que ya lleva un gran, un gran avance. Un gran avance, ¿verdad? No vamos a dejar a nadie en, en, en 20%. Así que usted, usted considera que ya habla inglés, ¿ok? Por eso yo le hablo siempre en inglés. Y se fija, sometimes, I mean, for me, it's, it's easier to speak in English because I don't know what happens, but you will, you will, um, you will practice this or you will have the, I mean, the, how do you call this? Uh, I forgot the word, not even in Spanish. Imagine, that's what I'm trying to tell you, that sometimes you can even talk in Spanish or English because you're taught are, you know, cross, all right? A veces no podemos ni decir la palabra en español ni en inglés porque sus pensamientos están cruzados, all right? That happens to me, all right? That happens to me, and I'm telling you that you will have that experience too. I don't know if that situation happens when you are at home. No sé si le ha pasado que cuando está en su casa y incluso con sus amigos, y sería mentiroso, o no sé, ¿verdad? Tal vez soy mentiroso, pero no sé si le ha pasado estos últimos días que con sus amigos o su familia se le sale una palabra en inglés y no en español. O sea, usted le dice, en vez de decirle por favor, le dice, please, le dice. Y usted, ay, Dios mío, dice usted, Dios mío, que me, me salió esa palabra. Si a vos te tengo que hablar, te tengo que hablar en español, ¿verdad? Si vos no entendés. Pero así usted va a tener esas experiencias, ¿verdad? Porque su hard disk que tenemos acá está eliminando todas las palabras en español, no por eliminándolas por completo, solo las está guardando en un archivo, ¿verdad? En un archivo. Acuérdense que el inglés está aquí. We just need to practice, all right? So, and that's the reason that sometimes you are like, a, Dios mío, yo no entiendo. Yo no sé qué está diciendo este señor. Yo no, a mí no me entra, no sé qué hacer. Yo mejor, no, 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 no. no. Usted bien sabe que lo aprender, pero... Just relax and take it easy, all right? So now, 
the last time that we checked this topic, guys, remember that did it, we didn't explain the information like the way we are doing right now, right? Remember that we didn't have, you know, this information, you know, about preposition of time, right? So, por ejemplo, ahorita ya sabemos de que si este, alguien quien sea, o sea, puede ser cualquier, cualquier escenario que usted tenga en la calle, que le hablen en inglés y usted ya sabe cómo contestar con el at, con el in y el on, right? Ahora bien, so let's see. If you see over here, let me uh, delete this. We have again over here at, in, and on, all right? Let's repeat at, at, in, at, in. in. on, on. 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 All right, let's see. Gamaliel, please uh, read that for me, the first one. He is good at singing. All right, he is good at singing. All right, very good, very good. Let's repeat everybody. He is good at singing. He, he is good, is good, at, good at, singing. at singing. All right, so Jenny, please, second one. I will, I will meet you. Um, Nah. Ay, nice. Ay, sí, cierto. 9 p.m. Excellent. Very good. Okay, let's repeat. I will meet you at 9 p.m. Go ahead. I will I meet, will you, meet you, you at 9 p.m. All right. So let's see. Um, Jenny, please. A third one. I will see then Christmas. All right, let's repeat everybody. I will see them at Christmas. I will see them at Christmas. At Christmas. Entonces ahí, ¿cómo sería? ¿Cuál sería la traducción? O sea, no, aquí no, no es una clase de traducción, pero como ya sabemos te, inglés, ¿cuál sería? Te veré en Navidad. En Navidad, very good. All right, so let's see. Gamaliel. Oh, no, you already mentioned the first one, right? Let's see. Yeah. Okay, uh, Salomón, please. Number four. This one. Salomon, are you there? Okay, uh, Ever, please repeat that. I mean, read that for us. There were hundreds of, of people at the park. Very good. Let's repeat everybody. There were hundreds. There, there were hundreds of people at the park. People at the park. People at the park. So, sería, habían o hubieron cientos de personas en el parque? ¿Cuál sería, qué es lo que se le viene a su cabecita? ¿Hubieron cientos de personas en el parque o había? Había. Habían. Uh -huh. ¿Por qué habían? Sería, hubieron uh -huh. o habían. There were hundreds of people at the park. Habían. Habían. Acuérdense que el where es el, el past de... Pass, el past. Time past, right? So, eso ya lo vamos aprendiendo y lo vamos a ir eh, aplicando en, nuestro, en nuestra clase, ¿verdad? Para que usted vaya más pulidito sí, sí. al módulo 2, porque le, un profesor le puede, le puede hacer preguntas y como le dije la vez pasada, le va a decir, who was your teacher last model? Y usted bien, bien campeón y bien campeona le va a decir, ¿verdad? Mr. Escamilla. Ah, ok, ok, lo va a decir. Very good, okay, very good. Por eso quiero que usted me aprenda mucho aparte de lo que estamos viendo en la clase en este momento, okay? So let's see who wants to be my next uh, volunteer. All right. Let's see, uh, Flor, please read that for us. Yes, look at that man. man. Okay, let's repeat oh. everybody. Look at that man. Look at that man. man. All right, very good. All right, so let's see. Uh, next, uh, Wendy, virus. Yes, teacher. Could you please read that? Look the next. at that. Okay, look at that man. No, the next one. The next one. 
Yes, okay. I can. Yes, yes. I, okay, 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 okay. I launch uh, at it Jake. No, or let's rep very good, very good. Nice try. I laugh at his joke. I laugh I at his joke. 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 Me carcajé con su carca me carcajé con su con su broma. Okay, his okay. joke. All right. I laugh. Let's repeat one more time. I laugh. I laugh. I laugh. I laugh. I laugh. I laugh. Joke. I laugh. His joke. His joke. Okay. Excellent. Let's see uh, who else is here. Samuel, could you please read the the next one? This one right here. Samuel. Oh yes, I'm sorry. My bad. My bad. My bad. Samuel, por favor, are you there? Hi. Can you please read that for us? Creo que tiene problemitas. Samuel. Okay, let's see who else can help me. Uh, Mr. Sofia, please read that for us. Sofia. Guys, can you hear me? Yes. All right, so Sofia, okay. All right, uh, no sé si Diana, Diana Rudas está por acá y me puede ayudar con esa, con esta de acá. The next one, Diana Rudas, are you there? Oh, no, que viene manejando. All right, guys. Guys, remember, let me let me let me just tell you something real really important, right? So, if you guys are just listening, you need to let me know for what reason you are listening, you are just listening, all right? This is because uh if I am asking some questions and you are here, I just want to make sure that you are here, right? So that's the reason that I'm asking questions. Si usted está solamente como oyente y no me hace saber por qué solo está como oyente, yo la tomo como que está en la clase, ¿verdad? All right, so, pero hágamelo saber de por qué está solo como oyente. Y cuando uno está solo como oyente, créame de que se hace más largo el aprendizaje. Obviamente, yo, yo voy a asumir de que usted viene manejando, está enfermito, está enfermita, tiene problemas con su internet. Yo lo voy a entender. Solo le hago saber de que si usted solamente está como oyente o no quiere participar, se le va a hacer más grande el, el aprendizaje, se le va a hacer más largo. Y como último detalle, solo le digo, tomemos ventaja de, este, de, este, de, esta, de esta clase que le estamos dando, ¿verdad? Solo para hacerle un énfasis rápidamente, no me está preguntando, usted bien sabe cuánto cuesta una clase de inglés en estos dorados tiempos. ¿Verdad? Y no, no, no podemos dar el lujo de no, de no participar porque yo quiero que usted aprenda, ¿verdad? Pero igual, si usted no quiere participar, no se preocupe, yo voy a seguir preguntando y, ¿verdad? Entonces, este, solamente esto es para que usted lo tome como conciencia. Como le digo, yo solo voy a verificar que usted no, puede, no participa por la sencilla razón que viene manejando, yo lo entiendo. Se acaba de salir de trabajar, ¿y yo qué puedo hacer? Es como ahorita venía, no sé quién me acaba de escribir, que viene manejando, ¿verdad? Viene transporte, ajá, Sofía, viene transporte, perdón, dice, que hoy se le mandé el WhatsApp, ok, vení. No, no se preocupe, no se preocupe, Miss Sofía. All right, very good, ok, let's go. Ever, can you, can you participate? Can you read that for us? Ok, go ahead. When did you arrive at the airport? Ok, let's repeat that one more time. When did you arrive when, when did, did you arrive? arrive? When did you arrive? At the airport. At the airport. One more time. At the airport. At the airport. At the airport. airport. Okay. Porque es bien importante este, tener las preposiciones, aparte de los otros temas que estamos practicando, mis estimados, estimadas, es porque de esta manera su inglés no se le oye muy bajo. En el sentido de que usted está hablando un, un nivel casi nativo cuando usted pronuncia 
todas las preposiciones, todos los conectores, toda la, toda la información que hemos estado viendo hasta este momento, el better to be, si usted lo maneja bien, su inglés, is, I mean, usted va a sonar diferente a cualquier otra persona, ¿ok? So, let's go. All right, so let's see uh, who's going to be my next volunteer here. Anybody? Yes. She smiled at me. She smiled at me. Let's repeat that one more time. She smiled at me. She smiled at me. Imagínese, ella me sonrió, dice. ¿Verdad? Ella me sonrió. Oh, my goodness. She smiled at me. ¿Verdad? Entonces, eh, se ve así como bien raro, ¿verdad? Como que usted, entonces, yo no entiendo, Ticha, porque al principio usted me dice de que el at es para los lugares, pero en este, y aquí estamos, ella, que ella me, se sonrió conmigo. O sea, no sería, she smiled with me. No, she smiled at me. O sea, es porque ella estaba en el lugar específico, por decir, estábamos en una, en una fiesta, pero porque estábamos en esa fiesta, she smiled at me. All right. No sé si tiene, si se entiende. All right. So, if you have any questions. Yeah, okay. Very good. Okay. Uh, let's uh, delete this. All right. Next. Vamos a ver. She always be. Oh, hold on. Hold on. Hold on. Hold on. All right. Let's repeat. Tell me. Oh, it's la anterior teacher. Okay, I'm sorry. All right. Call me. I am at home. Let's repeat. Call me. I am at home. 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 Ajá. Si usted se fija ahí, le dice, llamame que estoy en la casa. Pero por ser nosotros principiantes, creo yo, ¿verdad? Creo yo. O yo lo diría de esta manera. Call me, I am in my house. ¿Verdad? I am in my house. Que tiene sentido, ¿verdad? Pero en esta, call me, I am at home. ¿Por qué le, por qué le dijo Gamaliel esto a Julio? Call me, I am at home. is because él ya sabe de que eh, Julio le habló a Gamaliel y le dijo, Gamaliel, where are you at? Where are you at? Entonces, él ya vio el mensaje en el WhatsApp y le dijo, call me, I am at home. ¿Sí se entiende esa parte? ¿Sí? Yes? Sí, yes. Very good, very good, very good. Ok, let's repeat, all right? So, she always visit her sister at work. She always visit her, her sister at work. All right, one more time. She always visits her sister at work. Very good, very good. Okay, very good, very good. Hold on one second. Okay, so now we are going to practice in. All right, so let's repeat. The student stood in a circle. In circle. The student is to in a circle. Um, in a circle. In a circle. Okay. <clears throat> okay. Let's repeat. We live in Rome. We live in Rome. 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 In Rome. All right. Let's repeat. I like to travel in the spring. I, I like, like to travel, travel, like to travel in, in, um, spring. in spring. All right. One more time. Uh, let's repeat. Sam was born in 1995. Sam was born in 1995. 1995. All right, very good, very good. I'll be there in a couple of hours. I'll be, I'll be there, there in a couple of hours. hours. Couple of hours. Couple. Estaré en unas cuantas horas, ¿verdad? Eh, dice, depend 
is in the dry the, the drawer. The pen, the pen is in, in, the, in, drawer. The, drawer. in the drawer. El, el lapicero, la pluma está en el gavetero. All right. Do you work in an office in an office? Do you work Do in you an work office? In an office. Tú trabajas en una oficina? Yes, I do. John is in the garden. John is in the garden. John is in the garden. in the garden. Very good. I am currently staying in a hotel. I am currently I am staying, staying in a hotel. All right, so let's see. He is good in bed. He is good, he in, is bed. good in bed. In bed. Prácticamente le dijo dormilón, ¿verdad? Okay, so now uh, let's uh, go ahead and let's repeat uh, the preposition on. I am on the bus. Let's go. I am on I the am bus. On the bus. Like the, like the way Sofia said it right before. She was, uh, you know, at the public transportation and she probably could say like this. Teacher, I am on the bus. Let's repeat one more time. I am on the bus. I am on the bus. I am on the bus. Excellent. Let's see. They have a pick of New York on the wall. Okay, let's repeat. They have a pick of New York on the wall. They have a pick of New York on the wall. Excellent. Next one. They went to Cuba on the 1st of July. They went, they went to, to Cuba on, on the 1st of, of July. On the 1st of July. All right, let's see. And let's repeat. He kisses me on my cheek. He kisses, he kisses me, me on my, my cheek. cheek. On my cheek. My cheek. Yeah. Me besó mi mejilla. I mean, mi cachetes. <laughs> All right, so let's repeat. The building is on fire. The building, the building is, is on fire. fire. The building is on fire. Very good. Let's repeat. He studies on Friday. He, he studies, studies on, on Friday. 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 Very good. The pen is on the table. The, the pen, pen is, is on the table. table. The table. Is on the table. I will see Jack on his birthday. I will, I will see Jack on his birthday. Veré a Jack and su cumpleaños. Okay, okay, so let's repeat. Her her flat is on the third floor. The flat is on the third floor. Third floor. Third floor. And let's repeat. He is on the phone right now. He is on the phone right, right, now. Right, now. The phone right now. For right example, now. for example, if I ask uh, Nancy, let me speak with your son. What would be your answer? This one, right? He For is example. on the phone right now. Very good, very good. Because I, I'm speaking with you over the phone, but I need to talk with your son, right? Y le digo, Nancy, quiero hablar con tu hijo. Y usted me dice, he is on the phone right now, Mr. Escamilla. Oh, okay, I'm sorry. I will call you back in a moment, okay? Very good. So what else? The pen is on the table. So if I ask you, let's see, uh, Flor, where is the pen? What would be your answer? Where is the pen? Mm -hmm. Ajá, yo le pregunto, where is the pen? Esa, esa es la pregunta. El, el bolígrafo está en la mesa? Ah, um, pero dígamelo en inglés, pen. where is the pen? Where, where is the pen? Ajá, uh -huh. esta es mi pregunta. Dile, where is the uh, pen? It, the pen is on the table. Very good, very good, excellent. You see, you can do it, you can do it. Good job, good job. Si yo le digo, este, Jocelyn, uh, let's see. Hello. Yes, Jocelyn, if you are uh, riding the bus, si usted viene en el autobús, Yo le digo, Jocelyn, where you at? Usted me podría decir, I, uh, I mean, at the bus. No, ahí no me puede decir at the bus porque viene en, en movimiento. Entonces, ¿cuál sería su respuesta? Le digo, Jocelyn, where you at? Yo soy este, 
su jefe, por decirlo así. Where you at? Um, I am on the bus. Very good. I am on the bus. I am on the bus, right? Yes. Very good, very good. So let's see. It's good and single. Very good. Do you have any questions so far about this, guys? It's kind of, are we clear with the, the prepositions? Si se fijan, hoy sí hemos, tra hemos trabajado en las preposiciones, pero quiero que ustedes tengan este, este, estos temas más este, claros, ¿verdad? Porque no quiero que se me vayan a, a confundir más adelante. Vamos a ver. También. Llueve en Soyapango. I don't know if it's raining where you live. It is raining? No, no raining. No raining? Yes. Yes, right? Hold on. Hold on one second. I'm going to. Hello. Give me one second, please. All right, so let's see. We are going to double check something else over here. Let's see. Give me just a moment, please. Let me share some information. Just a moment. Okay. All right, just a moment. Just a moment. All right, let me know if you're able to see what I'm shaking right now, guys. Yes? Yes. Yes. All right. So yes. as you can see over here, guys, we were uh, we've been practicing our prepositions, right? So yes. how to use preposition of time, right? Give me one second, because right now I'm getting wet. Just a moment. Just a moment. Just a moment. Just a moment. Sorry about that, guys. All right, so let's repeat on Saturday. On Saturday. On Saturday. In May. In May. In May. In May. At two thirty. At two thirty. Two thirty. On January. On January. In two thousand eighteen. In two thousand eighteen. At noon. At noon. At noon. So, for example, if I ask you, uh, let's see, uh, I'm going to Elsie, if I ask you, uh, what time do you take your lunch? What would be your At answer? 12 noon. Excellent. Very good. Very good. So, if I ask you, Nancy, at what time do you take your dinner? Uh, depend. Depends. p.m. or... or... So, <laughs> but what time? Tell me a specific time, right? So we are here. At 7 p.m. At 7 p.m., all right? Very good. Jenny, at what time do you take your breakfast? At um, 8 20, 30, 30. At a at a a.m. A.m. Very good. So, uh, Flor, at what time do you take your breakfast? Um, at uh, at eight thirty. At eight a.m. Eight a.m. Very good. Very good. Jocelyn Borja, at what time do you take your lunch? Okay, no problem. Fatima, at what time do you take your lunch? At um, 12. 12 noon. noon or 12, yeah, 12 noon, right? At noon. At 12 noon, right? Very good, very good. All right, uh, Salomon, at what time do you take your breakfast? Um, at 
Salamán, ahí there. Este, ok, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. It's amazing, so, uh, Wendy, Wendy Viters. Are you here, Wendy? Yes, teacher. All right, so at what time do you take your lunch? Oh, so 11 p.m.? At 11 p.m. At 11 p.m. At 11 a.m. Your lunch, your lunch, a.m. Okay. Excellent. All right, let's repeat, guys. On Monday... February 5th. On Monday. Monday. On Monday. February 5th. In the summer. In the, the summer. summer. In the At, summer. Night. At night. At night. night. On Wednesday morning. On Wednesday morning. morning. On Wednesday morning. All right. In the morning. In the morning. In the morning. In the morning. At midnight. At midnight. At midnight. At midnight. All right, guys. As you can see over here, very good job. As you can see over here, let me tell you, I don't know if you have access to view this email address account that we have over here, right? So give me one second. I assume that everybody has email address, right? Yes. Yeah. Asumo yeah. que todos tenemos correos electrónicos, correcto? Yes. Yeah. All right. All right, como consejo, ¿verdad? Como consejo, cuando usted tiene un, cuando usted está aprendiendo un correo electrónico, y, perdón, cuando usted está aprendiendo el idioma inglés y tiene un correo electrónico y quiere trabajar, por decirlo así, usted quiere un extra. Yo sé que usted es un profesional, pero usted quiere un extra. Pero igual, este, si usted va a tener una entrevista en un lugar donde hablan inglés, como sugerencia... Yo le, le pediría de que si tiene como correo electrónico, pusería la meche arroba yahoo.com, me le quite ese nombre a su correo. O si tiene, con todo respeto, ¿verdad? Los que tienen su negocio. Pues si tiene este, ¿por qué razón le digo esto? Porque eso hable, no es que hable mal de uno, ¿verdad? Porque igual somos, eh, por decir, somos profesionales, estamos tratando de ser profesionales, pero... Cuando usted vaya a aplicar a la embajada, o sea, se va a quedar así como el gringo, el, el cónsul se va a quedar. Pupusería, pupusería la, la, la menchi, la menchi, arroba yahoo.com. What does that mean? Oh, my goodness, no. If it is possible, vaya, usted tiene su nombre, sería así, mire, como lo están acá, mire. Mary, si usted se llama, por decir, uh, Jenny... Jenny Flower o algo así, pero que sea en inglés, ¿verdad? Todo en inglés. Y le pone usted ese, ese toquecito, se lo digo por experiencia y por que usted tenga una imagen diferente, ¿verdad? O si tiene ahí, eh, tú, y yo so, tú y yo somos uno mismo, arroba yahoo.com, tampoco, ¿verdad? O sea, usted le quita, le quita todo eso y le pone lo que es. Su nombre, en mi caso, René underscore... Uh, teacher at, at, at yahoo.com all right so anyways so este solamente es un consejo para que no se me vaya a ir así de picada a las primeras de entrada con la embajada o donde vaya a aplicar usted verdad okay so now let's repeat this complete the email let's repeat it complete the email complete the email, complete the email. email. using preposition of time Compare answers with a classmate. Compare answers with a classmate. All right, so now, si usted se fija acá, tenemos un correo de para y el subject, right? Mm -hmm. We already sent, uh, yo creo que ya mandamos alguna vez un correo, ¿verdad? No me equivoco. ¿Sí? Yes. yes? yes. Very yes. good. So, very good. So, Hi, hi, champion. Very good. All right, so. When, cuando dice acá, from, acuérdense que es de. ¿Quién? O sea, de quién para. Este es de. 
from es de quién va, para quién va. Y el subject es el tema de que es el correo. Por ejemplo, aquí viene de Fati 2018. Pongámosle ahí gmail.com y va para Mary underscore to arrow, uh, at uh, yahoo.com. That's it. All right. So solo quiero que tenga en cuenta esto para que no se me vaya a confundir más adelante. Y el subject, al uh, subject en este contexto, no se vaya a confundir. Yo sé que estamos como, estamos como beginners. Acaba de caer un, un gran rayo y me, pensé que a mí me había caído. ¿Verdad? Entonces, <ríe> entonces mire, en este contexto, este dice acá, subject, right? Usted, usted me va a decir, but teacher, no le entiendo porque usted me dice que el subject está en una, en una estructura gramatical que sería subject plus verb plus complement. Pero en este contexto, subject es el tema. ¿Verdad? Entonces, el tema del correo que yo le estoy mandando a Gamaliel, ¿verdad? Estoy aquí yes. con este mi correo, René underscore 2018 at yahoo.com y le estoy mandando un correo a Gamaliel 2020 at gmail.com y el subject que va a caer, el tema va a ser uh, security, security payments. Security payments, right? So, relacionado a lo que Gamaliel hace. Entonces, yeah. vaya, nos vamos para acá abajo, vamos a cerrar acá, permítame. Entonces dice, lo vamos a contestar todos juntos, ¿verdad? A ver si lo, lo terminamos. Dice, hello, Fátima. Repeat, hello, Fátima. Hello, Fátima. Hello, Fátima. Are you busy? Oh, no, Are you busy? Oh, no, busy? Aquí cuál que sería on oh. or at um, or in? Um, on. Um, on. Okay. Um. Are you busy on Monday afternoon? Repeat. Are you busy on Monday, busy on Monday, on Monday afternoon? afternoon? Very good. Do you know about the new product? Do you, Do you know, know about, about the new product? product? That the company launches. That the company launches. There's a presentation about it. There's, There's a, a presentation, presentation about, it. about it. And it sounds very and interesting. It sound, and it sounds very, very interesting. Very interesting. Very interesting. But it, and it sounds very interesting. 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 Very interesting. Very interesting. It stars. It starts, it starts in starts honor at 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 at, at six thirty. Six thirty. Six thirty. One more time. Six thirty. Six thirty. I work until five forty-five. I work until five forty-five. But I can't meet you. But, but I, I can meet you, you in or at. Can, at, at. I can meet at. you at six. At six. At six. But okay. I can meet right. you at six. Six, six o'clock. Uh, on the corner. On the corner. On the corner. Of, of, of First Avenue and Main Street. First uh, Avenue and Main Street. Street. What do you think? What do, what, do what do you think? What do you think? What do you think? There's another presentation. There's, there's, there's another, another presentation. 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 But it will be. But it will be. But it will be. One more time. But it will be. But it will be. But it will be. Will be. On at or in. Oh merch. Um, March. On March. 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 Are you sure? In. In. In, right? In, 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 March, in, on in March on Sunday. In March on Sunday. In March on Sunday. In March on Sunday. And I on Sunday. And I can't that and day. And I can't that day. And I can't that day. 
very good, very good. Right on, my class. All right. So you see, guys. You know what, guys? Let me tell you. You are very special, and it's not because I am with you. Ustedes son bien especiales y no es porque yo esté con su clase, pero for that reason, I'm telling you that you guys, you have the potential. Usted tiene el potencial para seguir adelante porque I've been, you know, teaching, esto le voy a hacer un paréntesis rápido. I've been teaching, you know, like 12 years already. And me ha costado, o sea, me ha costado, por ejemplo, esto me ha costado explicarlo con otros grupos, y yo veo que ustedes lo han agarrado rápido, rápido, ¿verdad? Pero es de la manera que también se explica, ¿verdad? <coughs> así hubiera querido que me lo explicaran a mí, pero no me lo explicaron así, ¿verdad? Entonces, yo lo motivo nuevamente a que le dé con, con todo, no se pare, si se para va, va, a dejar, va a dejar de ir esta oportunidad como no tiene idea, ¿verdad? Esto se lo hago saber para que usted se motive valga la redundancia. Ok, nos faltó esto, guys, look, let me know, bye bye. Let me know, bye bye. Let me, Let me know, bye bye. Let me know, bye bye. ¿Qué le dijo ahí? Dámelo saber. Déjame saber, adiós. Bye bye, exactly, exactly, exactly. Vamos a ver, pero. Vamos a ver, esto más lo puse. Ok. Bueno. All right, so are we clear with this, guys? Do you have any questions so far about the emails and everything else? Do you have any questions, uh, Flor? Um, Jocelyn, do you have any questions? No, teacher. No, no questions? Everything is clear? No are you question. sure? No very question, good, teacher. very good. Si no hay preguntas. No, no questions. Continuamos. All right, so, and another thing that I, that I would like to share with you guys now that we are checking emails cuando usted cuando usted acuérdese que usted le dice, esto se le expliqué la vez pasada que estábamos en, en, la, en lo que era las, la, el, el alfabeto un día usted se va a topar con, con esto o se va, va a tener un escenario como el que le estoy enseñando ahorita verdad que es este espérame no sé qué está pasando vamos a ver cómo es este verdad vamos a ver lo vamos a subrayar acá que si usted tiene un escenario como esto <coughs> Acuérdese de que vamos a regresar, vamos a hacer un repaso de, de tres minutos. Y si yo le pregunto a Elsie, Elsie, could you please, este es su correo, mire Elsie. Este es su correo, ok. Y si yo le digo, Elsie, could you please spell your email address account phonetically? What would be your answer? I mean, uh, ahorita tenemos una conversación y yo no le entiendo porque yo soy ruso. Y yo no entiendo mucho, mucho así de cosas de español, pero yo le, si hablo inglés, pero yo le digo, I'm sorry, I'm sorry, Elsie, pero usted me va a decir este correo, phonetically, acuérdese. Y si yo le digo, uh, Miss, uh, Miss Santos, could you please spell your email address account phonetically, if you don't mind, go ahead. Okay, F as... Excellent, excellent. Okay. F as what? F as, as Frank. As Frank? Uh huh. As A? Or C as tomato? tomato. Yes. E A. I. I, I, I as ink. ink. Igloo, uh -huh. Two, zero, zero, one, eight. At. La arroba se pronuncia at, así como at. At. at así. Y a, a teléfono. No, aquí ya, me, aquí ya me pone ya el, 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 el lo, lo que es el, ¿cómo se llama? El el dominio, ya me pone Yahoo, Hotmail, o me pone, eh, ¿cuál es el otro? Gmail.com. Gmail.com. At email.com. Very good, very good. <laughs> Excellent, good job, good job. Uh, Gamaliel, yes. could, you please, could you please tell me your email phonetically, if you don't mind? 
The same. The same, the same. Yeah. Uh, yes, uh, my email, email is if as Frank, A as Anna, T as Thomas, I as Ink, 2018, at email. Very good. very good, very good. Excellent, 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 excellent. All right, so I just want to make sure that you guys um, understand the questions that we checked before. Todos los que quiero estar seguro que si se acuerdan de las preguntas que hicimos anteriormente, ¿verdad? O sea, que, para que usted tenga en mente que hay que practicar, ¿verdad? All right, guys, right on, my class. Let's see. Do you have any questions so far, guys? Any questions? No questions. Let's see. You see information from exercise two, page 35. Uh, write what some um, of the activities of class may have to do specifying. Okay. Use and correction. All right. All right. Let's see. It goes like this. Uh, vocabulary practice work with a partner. One is one and the other one is B. A work with the words from P, page 37, and B work with the with the words uh, from page 38. I scramble the words and describe them so your, your partner guesses the name of the department, of the name of the department, all right? So, okay, en este caso dice acá, ¿verdad? De que vamos a, eh, dos estudiantes van a, va a ser uno el, la, la letra A y el otro la, la letra B, all right? Work with the words from páginas 37. Usted se va a la página 37, estamos en la 37, ¿verdad? Que es esta. Entonces, son la, lo que vamos a hacer es identificar las palabras que tenemos acá y dar la definición y what they do, que es lo que hacen. All right, so I'm going to send you to the break rooms. All right, yo sé que no tenemos mucho tiempo ahí. Se lo vuelvo a aplicar. Dice acá. I'm scrambled the words and describe them so your partner guesses the name of the department. Estos son los departamentos, como decir, departamentos de alguna, de alguna empresa. Usted los va a poner de la manera que aquí están, así como, no descodificados, ¿verdad? Están como, no sé cuál es la palabra, pero es, es, no están en su, en, su, en su correcta manera que deberían de estar, ¿verdad? Entonces, usted los... Los, los pone como son y pone la definición y what they do, qué hacen ellos. All right, so, si no hay mucho tiempo, yo lo mando al break room y si no lo pueden contestar, lo hacen como tarea y eso lo mandan mañana, si es posible, ¿ok? En un, en un ¿cómo se llama? En, en un PDF. All right, so, let me send you to the break rooms right now. Antes de mandarlos, mis niños, por favor, si no pueden contestar, si no pueden disfrutar el, la invitación, Hágamelo saber, all right, so this, porque si usted, no, si usted no lo acepta, deja al otro participante sin participar, valga la redundancia, y yo tengo que estarlo pasando a otros cuartos para que usted eh, se quede solita sin participar y el otro tiene que estar en un grupo de tres, all right, so let me send you to the break rooms, and si antes de mandarlos tienen alguna preguntita. Eh, Fisher, sí, yo tengo pregunta ahí. Dígame. No, no tengo claro. Tenemos tres, tres palabras que Ajá. es lo que vamos a trabajar. Sí, estas tres palabras, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es ponerlas en su correcto, por decir, si, si doctor se escribe, un ejemplo, ¿verdad? Doctor se escribe así, ¿verdad? Doctor. Pero aquí lo tenemos, permítanme, doctores, ¿verdad? Pero usted ahorita lo encontró es se métame, t o d o do así do do lo encontró así uh -huh. verdad entonces usted lo que yo sí. quiero que me lo ponga como aquí dice doctores aquí abajo ¿verdad? doctores pero yo lo quiero así como está ahí en el chat como es doctores All right, so esta es, esta es una palabra, son departamentos, uh -huh. son departamentos, los cuales, o sea, se va a tomar su tiempo, pero esto es para que su cabecita 
se le traba, traba, la trabajemos un poco más, ¿verdad? Que no nos durmamos en este sentido y este, le, le apliquemos lo que debe de ser. Dice acá, estudiante A, work with the words from page 37, que este es de la 37, y el otro, la page 38. O sea, estas son para los, los estudiantes de, del, del B, pero en este caso no se preocupe porque yo lo voy a mandar en parejas, ¿verdad? Esta sería prácticamente como una tarea que se haría yeah. hoy y mañana cuando tenga tiempo. Y aquí abajo usted pone la palabra que es, acá no estoy señalando, aquí uh -huh. dice definition, right Y aquí yeah. abajo dice, what do they do? ¿Qué es lo que hacen ellos? Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, yeah. eso solamente. ¿Se ¿Sí entiende? Very good, very good. Sí, very good. Yeah. Excellent. Any, any other question, guys? Si no me han entendido, yo lo vuelvo a explicar. No se preocupen. <coughs> ya nos vamos, ya nos vamos. ¿Todo bien? Uh -huh. okay. Dígame. Ya, prácticamente la palabra Exacto, exacto. La palabra está, está, así es la palabra. Está descodificada, está distorsionada. Usted la tiene que arreglar como es. Que, es, que ahí sería la definición. Si, por ejemplo, aquí dice ingeniero, engineer, usted le pone, esa es la definición. What they do? They build houses, ellos, ellos, ellos construyen casas si aquí dice doctor esa es la definición que es doctor ¿verdad? entonces what they do they take care of patients at the hospital ellos cuidan pacientes al hospital, en el hospital All right? ¿se entiende ahorita mejor? ¿sí? sí yes? very good, very good ok, let me send you to the break room, not a problem guys let's see, break rooms Hold on. Let's see. Permítame, permítame, permítame. Seis. Okay. All right. Accept the invitation, please. Join. No lo deja aceptar, Gamaliel. ¿Qué pasó, Jocelyn? ¿Qué happened? Where is your, your partner over here? When the, when the virus is here. No worries, no worries. All right, so we're going to double check that. that was, that's going to be a, a homework, okay? Vamos a hacer eso como una tarea, no se preocupe. All right, so. Let's wait for the for the rest of the class, okay? No worries. Let's wait for the rest of the class. They are coming. No worries, uh, Jocelyn. Hola, teacher. 
No se preocupe, ahorita esperemos que vengan los demás. Ya, ya se van a incorporar. Teacher, no me parece su fotografía ni la de los demás. En serio. Sí, es que yo creo ver, que... Sí yo creo que... De la clase. O sea, lo, lo que estamos leyendo. Pero en su caso me parece inglés corporativo, B-Reg, International, Licea de CV. ¿Me pueden ver, niños? Sí. Yes, yes. Solo usted no me mira, Diana. Ah, no sé por qué. Y es que está, está lloviendo ahorita, está lloviendo, no se preocupe. ¿Verdad? Está lloviendo. Uh -huh. Está lloviendo bien fuerte. Está, yo solo, solo estoy haciendo así. Siento que a mí me están cayendo los rayos. Ya. Yeah. Ya vieron como tres veces, ¿verdad? Que le estoy le así. Ok, guys. Let me tell you something, all right? So, let me tell you something. Let me motivate, you know, our class. Si usted se fija, la clase se está, pues, se está poniendo más y más, más, no complicada, ¿verdad? Pero usted está ya, ya yo creo que ya, ya lo veo que está así como que, Dios mío, esto, esto no, no puede ser posible, ¿verdad? No, no puede ser, no puede ser. Entonces, no se complique, no se complique. If you don't understand something, relax, relax, all right? So, Florida Human Resources Manager. Very good, very good, you see? <laughs> So what they do, what they do, Flor, what they do, ¿qué hacen? <laughs> la dice, yes. Uh, ¿Qué es lo que hacen? Pero pa ahí póngale ahí la definición, ¿qué es lo que hacen Human Resources? Acuérdense que eso lo teníamos en una página arriba, y ahí dice, ¿quién, el que contestamos un tipo mini, mini quiz, ¿verdad? No, teacher, la acabo de descifrar, no sé así. <laughs> No lo platiqué con mi compañera. Okay, that, that, that's good. That's a good job. Listen, that's what I'm that's what I'm looking for from you guys. Eso es lo que ando buscando, de que usted tiene que este, como decimos en el buen salvadoreño, ¿verdad? Nos tenemos que quebrar un poquito la cabecita, ¿verdad? Para que usted cuando usted aprenda bien, usted va a decir, "A mí sí me costó esto." ¿Verdad? Nobody says that it's going to be easy. Nadie dijo que era fácil. Nadie. No, nobody said that. Nobody. Si no, ya pudiéramos cinco idiomas cada uno. Cinco, como mínimo. ¿Verdad? Pero very good job. Very good job. So what else? Try to answer the next one. Let's see. Let me get back on track. Let's see. Very good, very good. If you don't know, if you don't know the definition, but I'm sorry, if you don't know what they do, lo que usted tiene que hacer, si usted encontró la primera, Flor, si dicen human resources, solo dele copy and paste y lo, y lo, y lo pega en otra, abre una, una ventana en window y pone human resources, uh, what they do. Pone human resources, comma, what they do. Y ahí le va a tirar que lo que hacen ellos y ahí solo ya lo sabe. Easy money, easy money. Okay, thank you. Very good, very good. So, anybody else has completed another one? Oh, yeah. Ever Lopez dice que production, ¿cuál es production? Vamos a ver. ¿Cuál es production? Production could be what? The first one, I the first one could be production, right? Pro production, yes, production. So what they do, production of anything, right? Could be production of, uh, let's see, shoes, pant, uh, Laptops, TVs, any production that comes to your mind could be could be all right, right? Elsie dice que la número dos es purchasing. Very good, very good. Easy money, easy money, you see? What they do? Remember that we checked this class before. 
¿Qué hacen ellos? Chequemos esta clase anteriormente. Purchasing es cuando una compañía grande, en otras palabras, por decir un monstruo, ¿cuál es el monstruo de los supermercados acá en El Salvador? ¿Cuál sería? Walmart. ¿Verdad que ese sería el, el más Walmart, grande? Simón. No, pero de supermercado, supermercado. El selecto. Walmart. Walmart es más grande que el selecto, creo yo. Entonces, Walmart puede comprar el selecto. Entonces, they are purchasing. Per, uh, purchasing selectus company. O sea, eso quiere decir, all right? So what, that's what they do. To get, I mean, to buy, yeah, to buy a biggest, uh, not biggest, some other, you know, um, businesses, businesses related to the one that is big in our country or any other country, okay? So very good, very good. Very good. So, no sé qué se me hizo Gamaliel. No sé si se, se, se le fue la, la, el Inter porque está lloviendo. All right. So, Julio, eh, Julio. Oh, you, did you hear? Dice, eh, solo tengo problema ahí con la cámara. Ah, no se preocupe. Tranquilo, tranquilo. Ya pasamos, ya pasamos. Quiero ver. Gamaliel. Let's see. Vamos a ver. Let's see. Vamos a pasar otra vez. Este, como le digo. Vamos a pasar otra vez lista para que quede ya cerrado todo, ¿verdad? Acuérdense que los que no están, pues, él van a poner que no están, ¿verdad? Esto es, son dos horas y con dos, o por eso yo le digo, si usted, si usted se conecta, usted me dice, sí, yo me conecté, sí, pero en la, en la, aquí en la grabación solo aparece que usted estuvo 30 minutos y se fue a dormir, ¿verdad? Entonces, el sistema no le va a reconocer las dos horas, entonces, al final, usted no va a tener el tiempo estipulado que, como requisito que pide la academia. Solo le hago saber, de igual manera, pase lista, no pase lista, ya pasé. Si usted no está, pues, eh, el porcentaje siempre va a parecer bien menor, ¿verdad? Very good. Let's see. Let's say, write six information questions using the WH words. Provide them. Ask them to a friend and write down the information. All right. So, esto lo vamos a dejar para la próxima clase. Vamos a ver. Tenemos acá otro. Unit three. So, anybody else has completed, completed another one? ¿Alguien ha, ha completado a otro? Research and envelope. Which one? Number, number, number two, 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 number Excellent. Very good, very good. I like that. I like that, Fleur. You see, easy money, Fleur. All right, so easy money. Easy money. Están, está peleando, están ahí, no sé qué está pasando. All right. Very good, very good, very good. Let's see. All right. So, some other answers, please. Some other answers about. Um, we have on page 37 and page 32. We already answered production, purchasing. And what was the what was the one that you answered, Nancy? Development and what? Search. Uh, uh, research, research and envelope. Research and envelope, uh, envelope right? So research and development. Development. Development, yes. All right, what about the rest? Come on, everybody needs to be working. Everybody, everybody. Everybody needs to be working. Everybody needs to do this, you know, together. All right? Marketing. Number Marketing. Two. Number two. Marketing. Mar. Okay. That would be number four. 
from page uh, number four. Three. Number four. Yeah. Okay. Marketing. Yes, of course. Excellent. Excellent. Anybody else? This class, we should know uh, the answers. Remember that we check this, I believe, on page. Let's see if I can find it. So, uh, so look at this. Page number 29. You should do that, right? Look at this. Everything is here, but you need to what? Just double check. Yes. Anybody else? Anybody else? Let's see. I just oh. see working. Let's see. Remember, guys, this is a regular class. You know, you need to be, you need to participate. You need to have your cameras on. You need to, you know, set a lot of things, right? Because uh, uh, coordination, I mean, coordinators are checking these videos, you know, so far. And they are looking who's, who is participating or who, who who is not participating as well. So you need to, you need to be participating as much as you can, all right? So... Pregunte, si no sabe, pues lo verificamos y vemos qué hacemos, ¿verdad? Pero si se fija, alguien empezó una y ahí se fueron todas, ¿verdad? Pero al principio yo creo que solo le puse estos dos ejercicios y le vi así su carita, así como que, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Verdad? Entonces, pero en la página 29, mi estimada Jenny Velázquez, ahí está todo. Búsquela y ahí en la página, ya lo vio, ¿verdad? Ok, very good. Excellent, excellent, excellent. Pero al principio yo le vi la cara ahí a Jenny que dijo, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Ya mañana ya no me conecto. No, 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 no se vale, no se vale. You need to be working with, I mean, you can do it. You need to be working with, with I mean, with your opportunities that you have in front of you, all right? So that's what you have to do, all right? So remember that if you are answering these questions, you need to place uh, below, you need to place what they do. All right. So, and what they do, ¿qué hacen ellos? Aquí está, mire. Easy money, ¿verdad? Pero solo quiero que lo haga y que lo copie. Mire, aquí está. ¿ver? Todo esto es lo que hacen ellos, ¿ve? Todo esto es lo que hacen ellos. Ahí se lo mandé el chat, mire. All right, guys, two minutes uh, remaining. Remember, one more time, um, if you are basically getting off from this class and you think that we already passed this and that's not going to affect your records, that's not true. All right, so si usted cree de que, te lo vuelvo a repetir, ¿verdad? Esto son, no es cosa mía. Si usted se desconecta, Después de que ya pasamos lista, doesn't matter. El sistema reconoce solamente el tiempo que usted ha estado. Si usted solo estuvo 20 minutos, si el teacher dio la, la pasó lista a las, a las uh, ocho, ocho y media, y de ahí se desconectó usted, el sistema le va a poner que usted solo estuvo no menos del 50% de la clase. Y eso le afecta, all right? So I believe we already complete the, the exercises that we have uh, in through our platform. So that's something that I like it because you already complete them. All right, now, do you have any questions so far about um, prepositions of time, preposition of place? Do you have any questions? If you see, no, no paramos. Hoy no paramos de que empezamos. All right, so, and that's the point. That's the point, right? So if I make short parentheses, si yo hago parentheses cortos, es porque yo quiero Darle una idea de cómo vamos a continuar y cómo le estamos haciendo. Como le digo, lo felicito nuevamente. 
porque yo he tenido otros grupos que no es que no, no han aprendido, sino que es, han estado más duros, o sea, de que les, les ha costado, y ustedes yo veo que rápido, ahí van, ahí van, ahí van, ahí van, ¿verdad? Entonces, les sugiero que participe, 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 tiene preguntas, pregunte. No, pero yo no sé cómo hacer una pregunta. Entonces, regrese hacia, la cl hacia las clases anteriores y usted dice, ¿cómo hago una pregunta? Mr. Escamilla, what time, or oh, could you please repeat that one more time? I have a question. When, y empieza este, when or where, what, what is the meaning of this? O usted pone, ¿cómo se dice? ¿Cuál es? Y, me, y lo copia. Ahí en el, o sea, hay, usted se tiene que autoayudar como lo está haciendo Flor. Si no sabe, usted dice, ¿cómo se dice esto? Y le voy a preguntar, y me lo, y me lo manda ahí en chat, o me lo dice así, y lo lee. Aunque se oiga, se oiga, no correcta la pronunciación, pero yo le voy a entender. Pero eso es lo que yo quiero. Dígame, Ever. Teacher, one question about the tarea. Yes. Where the PDF? Ah, uh, through, through our WhatsApp group. Si no, mándemelo a mí. No hay ningún problema para, o sea. WhatsApp group. Ajá, mándelo a mi, a mi número, ¿verdad? Yo, yo, ahí yo lo voy a estar, ajá, lo voy a estar viendo. O si no, al, 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 al grupo de WhatsApp, no hay ningún problema, all right? So, the thing is that I want to yeah. see that you are practicing, that you are working with you. I mean, that you are putting a lot of effort in order to understand in a better way what we are learning. Y usted está poniendo un gran esfuerzo en lo que estamos aprendiendo y es todo. Mm -hmm. Bueno, mis queridos, estimados, los dejo. Pasen buenas noches. Have a blessed rest of the night. I see you tomorrow. Great job tonight. And congratulations. You're the ones, all right? Very good. Have a good night, guys. Take it easy. Thank good you, night, teacher. teacher. Good, good night. night. Good night. Thank you, teacher. Good night. Good, good night. night. good night. Good night. Bye-bye. Bye, Fatima, Jenny. Bye, Nancy, Flor. Bye-bye. Bye, Solomon. Bye, bye. Bye, Ever. Bye, Wendy. I see you tomorrow. Thank you guys.